வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழகத்தில் சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் தளர்வுகள் இன்றி ஊரடங்கு முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படும் அத்தியாவசிய பொருட்களை விற்பனை செய்யும் கடைகள் இனி மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்படும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவு கொரோனா தொற்று பரவல் ஊரடங்கால் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் வகையில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ள மக்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குவது குறித்து உள்துறை மற்றும் நிதியமைச்சருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஆலோசனை கொரோனா தொற்று பாதிப்பின் மோசமான நிலையை இந்தியா கடந்துவிட்டபோதும் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து அரசின் விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் வேண்டுகோள் கோயம்பேட்டிலிருந்து விதிகளை மீறி அரியலூர் சென்ற பத்தொன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி கடலூருக்கும் நாற்பத்தி ஏழு பேர் சென்றிருப்பதாக தகவல் விரிவான செய்திகள் தமிழகத்தில் சென்னை மற்றும் மாநிலத்தின் இதர பகுதிகளில் தற்போது ஒரு மணி வரை செயல்படும் அத்தியாவசியப் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் கடைகள் இனி மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்படும் கட்டுமான பணிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கு நிபந்தனைகளுடன் மாநில அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது மத்திய அரசு அறிவித்த மேலும் பதினான்கு நாள் ஊரடங்கு உத்தரவிற்கு தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள மே பதினேழாம் தேதி வரையிலான நாடு தழுவிய ஊரடங்கு உத்தரவுக்கு தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற மாநில அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது தமிழகத்தில் சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் தற்போதுள்ள நடைமுறைகளின்படி எந்தவித தளர்வுகளும் இன்றி ஊரடங்கு முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படும் பெருநகர சென்னை காவல்துறை எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நோய் பாதிப்பு பகுதிகள் தவிர்த்து இதர பகுதிகளில் கட்டுமான பணி நடைபெறும் இடத்திலேயே தொழிலாளர்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் அங்கு கட்டுமான பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் அரசு மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் கட்டுமான பணிகள் மற்றும் சாலை பணிகள் அனுமதிக்கப்படும் என்பது உள்ளிட்ட முடிவுகள் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டது சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் ஏற்றுமதி சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மாநகராட்சி ஆணையர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வுக்கு பின் இருபத்தைந்து சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் பத்து சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படும் கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்பட அனுமதிக்கப்படுவதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது உணவகங்களில் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை பார்சல் மட்டும் வழங்கலாம் முடித்திருத்தும் கடைகள் அழகு நிலையங்கள் தவிர்த்து இதர தனி கடைகள் செயல்படவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை தவிர தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சிக்கு வெளியில் உள்ள பகுதிகளில் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் தொற்று பாதிப்பு இல்லாத பகுதிகளில் அனைத்து தொழிற்சாலைகளும் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்படும் என்றாலும் அரசின் விதிமுறைகளும் தனி மனித இடைவெளியும் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசால் ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்ட வேளாண் பணிகள் வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் மற்றும் வணிக செயல்பாடுகளும் மருத்துவ பணிகள் மற்றும் அத்தியாவசிய பணிகளை மேற்கொள்வதற்கும் தடையில்லை பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மறு உத்தரவு வருமுறை தொடர்ந்து மூடியிருக்கும் வழிபாட்டுத் தலங்களில் பொதுமக்கள் வழிபடவும் அனைத்து மதம் சார்ந்த கூட்டங்களுக்கும் தடை நீடிக்கும் பொது போக்குவரத்துக்கான விமானம் ரயில் பேருந்து தொடர்ந்து இயங்காது டாக்ஸி ஆட்டோ சைக்கிள் ரிக்ஷாக்கள் இயங்காது தவிர மெட்ரோ ரயில் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான போக்குவரத்துக்கு அனுமதியில்லை சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோர் உரிய அனுமதிகளை தொழிற்சாலைகளுக்கு வழங்கி வரும் ஆறாம் தேதி முதல் அவை செயல்பட அனுமதி அளிக்கலாம் என்றும் அரசின் செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் சென்னை கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரி ஜே ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பல்வேறு அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சவால்களை இந்தியாவும் தாய்லாந்தும் இணைந்து முறியடிக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் அண்டை நாடான தாய்லாந்துடன் மிக ஆழமான வரலாற்று சிறப்புமிக்க மற்றும் கலாச்சார உறவுகளை இந்தியா கொண்டுள்ளது என்று தாய்லாந்து பிரதமர் பிரயுத் சானோச்சாவுடன் தொலைபேசியில் ஆலோசனை நடத்திய பிரதமர் பின்னர் வெளியிட்ட டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் 
தாய்லாந்து பிரதமருடனான பேச்சின் போது கொரோனா தொற்று பாதிப்புகள் தொடர்பான விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் தற்போதைய நெருக்கடியான சூழலில் இந்த தொற்றை பன்முனைத் தன்மையுடன் இந்தியாவும் தாய்லாந்தும் இணைந்து எதிர்கொள்ளும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இரு தலைவர்களின் ஆலோசனை குறித்து மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பிராந்திய அளவிலும் உலக அளவிலும் தொற்றுக்கு எதிரான போரை உறுதியுடன் இணைந்து எதிர்கொள்வதன் முக்கியத்துவம் குறித்து அவர்கள் பேசியதாக கூறப்பட்டுள்ளது தாய்லாந்திற்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளுக்கு இந்தியா சார்பில் பிரதமர் உறுதியளித்ததாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இரு நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அளிக்கப்பட்டு வரும் வசதிகளுக்காக பரஸ்பரம் இரு தலைவர்களும் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொண்டதாகவும் தொடர்ந்து மக்களுக்கான ஆதரவு நீடிக்க உறுதி மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அரசின் அறிக்கை கூறுகிறது தமது இந்த உரையாடலின் போது பிரதமர் மோடி கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஆசியான் மாநாட்டில் பங்கேற்க பாங்காக் சென்றிருந்ததை தாய்லாந்து பிரதமரிடம் நினைவு கூர்ந்தார் மேலும் தாய்லாந்து மன்னர் குடும்பத்திற்கும் அந்நாட்டு மக்களுக்கும் பிரதமர் தமது வாழ்த்துக்களை அப்போது தெரிவித்துக் கொண்டார் கொரோனா தொற்று பரவலால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கை தொடர்ந்து எழுந்துள்ள பொருளாதார நிலைமையை சமாளிக்க ஏதுவாகவும் அடித்தட்டு மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் வகையில் இரண்டாவது முறையாக வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ள மக்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குவது குறித்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைச்சர்களையும் பொருளாதாரத்துறை வல்லுநர்களையும் அழைத்து விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார் உள்துறை மற்றும் நிதித்துறை அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடனான சந்திப்புகளைத் தொடர்ந்து குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவன அமைச்சகத்தின் அதிகாரிகளுடனும் பிரதமர் ஆலோசனை நடத்தியதாக புதுதில்லியில் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதன் தொடர்ச்சியாக நிதியமைச்சகம் சார்பில் தற்போதைய பொருளாதார நிலைமை மற்றும் பொருளாதார ஊக்குவிப்பு திட்டங்களுக்கான பல்வேறு முன் முயற்சிகள் தொடர்பாக விரிவான விளக்கத்தை பிரதமருக்கு இன்று மாலை அளிக்க இருப்பதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் தெரிவிக்கின்றன ஏற்கனவே விமான போக்குவரத்து தொழிலாளர் நலத்துறை எரிசக்தி துறை உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் பிரதமர் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய ஆலோசனை நடைபெற்றுள்ளது உள்நாடு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்ப்பது சிறு வியாபாரத்தை முன்பிருந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்வது போன்ற பல விஷயங்கள் அப்போது விவாதிக்கப்பட்டன கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகளை எதிர்கொள்வதற்கு ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருளாதார ஊக்குவிப்பு திட்டங்களை ஏற்கனவே நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கடந்த மார்ச் இறுதியில் அறிவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதன் அடிப்படையில் ஏழை மக்கள் மற்றும் வயது முதிந்தவர்களுக்கு இலவச உணவு தானியங்கள் இலவச சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்பட்டது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் மோசமான நிலையை இந்தியா கடந்துவிட்டதாகவும் எனினும் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து அரசு அறிவித்துள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் ஆபத்தான நிலையை இந்தியா கடந்துள்ளதாகவும் எனினும் இந்த தொற்று முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை என்பதால் அரசின் அறிவுரைகளை பொதுமக்கள் தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதன் காரணமாகவே ஊரடங்கு மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை தடுக்கும் தடுப்பூசியை கண்டுபிடிக்கும் வரை பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் ஆரோக்கிய சேது செயலியை பயன்படுத்துவதால் தனிப்பட்ட தகவல்கள் வெளியாகாது என்று தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் உறுதியளித்துள்ளார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர் அருகில் இருந்தால் அதுகுறித்து எச்சரிக்கையை மட்டுமே இந்த செயலி வழங்கும் என்று கூறியுள்ளார் பொதுமக்கள் கொரோனா பாதிப்புள்ள பகுதிகள் குறித்து அறிந்து கொள்வதற்கும் அதுகுறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காகவும் இந்த செயலி தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையில் மத்திய அரசு அதிக கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் இந்த விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டுகள் அர்த்தமற்றவை என்றும் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கூறியுள்ளார் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது குறித்து காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்த குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்த அவர் எந்தவொரு நல்ல அறிவுரையையும் அரசுக்கு வழங்காத எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவே இதுபோன்ற புகார்களை தெரிவிப்பதாக கூறினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏற்கனவே குஜராத் முதலமைச்சராக பதவி வகித்தவர் ஆதலால் மாநில அரசுகளின் தனிப்பட்ட அதிகாரத்தையும் கூட்டாட்சியின் மாண்பையும் மதித்து பணியாற்றி வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் சென்னை எழும்பூர் நாகர்கோயில் இடையே தினந்தோறும் இயக்கப்பட்டு வந்த சிறப்பு சரக்கு ரயில் திருவனந்தபுரம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது 
ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் பொதுமக்கள் தங்கள் சரக்குகளை கொண்டு செல்லும் வகையில் இயக்கப்பட்டு வந்த இந்த சிறப்பு ரயில் வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை தொடர்ந்து இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை எழும்பூரில் காலை ஐந்து மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில் இரவு ஒன்பது முப்பது மணிக்கு நாகர்கோவில் சென்றடையும் என்றும் பத்து மணிக்கு நாகர்கோவிலிருந்து புறப்பட்டு நள்ளிரவு பனிரண்டு மணிக்கு திருவனந்தபுரம் சென்றடையும் என்றும் தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது நாகர்கோயில் கோழிக்கோடு இடையே இயக்கப்பட்டு வந்த சரக்கு ரயில் இனிமேல் கோழிக்கோடு திருவனந்தபுரம் வரை மட்டும் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது காலை எட்டு மணிக்கு திருவனந்தபுரத்திலிருந்து புறப்படும் இந்த ரயில் மாலை ஆறு மணிக்கு கோழிக்கோடு சென்றடையும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தினந்தோறும் இயக்கப்படும் சென்னை எழும்பூர் திருவனந்தபுரம் சோரனூர் சென்னை எழும்பூர் திருவனந்தபுரம் கோழிக்கோடு சென்னை எழும்பூர் புதுதில்லி பெங்களூரு ஹவுரா ஆகிய சிறப்பு ரயில் சேவைகள் மே பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்தை கடந்துள்ளது இதுவரை முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்தி இருநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தற்போது இருபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரத்தில் பதினோராயிரத்து ஐநூற்று ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நானூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் அந்த மாநிலத்தில் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளனர் அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மகாராஷ்டிராவில் ஒரே நாளில் இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது குஜராத்தில் நான்காயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இருநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் எழுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தில்லியில் மூவாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு அறுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று பத்தொன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களில் ஐநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தின் தகவலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அந்த மாநிலத்தில் நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவில் இன்று புதிதாக அறுபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அம்மாநிலத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது அதிகபட்சமாக கர்னூல் மாவட்டத்தில் இருபத்தைந்து பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது கோவா மணிப்பூர் திரிபுரா ஆகிய மாநிலங்களில் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அனைவரும் குணமடைந்த நிலையில் அந்த மாநிலங்கள் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக தொற்றிலிருந்து விடுபட்ட மாநிலங்களாக தொடர்ந்து நீடித்து வருகின்றன நாட்டிலேயே சிக்கிம் மாநிலத்தில் தொடக்கத்திலிருந்தே யாருக்கும் தொற்று ஏற்பட்டது கண்டறியப்படவில்லை அந்த மாநிலம் தொடக்கத்திலிருந்தே முழுவதும் பச்சை மண்டலமாக நீடித்து வருகிறது தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் புதிதாக இருநூற்று முப்பத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் இன்று ஒரே நாளில் நூற்று எழுபத்து நான்கு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதனால் ஒட்டுமொத்தமாக சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது மாநிலத்தில் இன்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளதால் ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது தற்போது ஆயிரத்து முன்னூற்று பேர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் பச்சை வண்ண மண்டலமாக இருந்த கிருஷ்ணகிரியில் அறுபத்தி ஏழு வயது முதியவர் ஒருவருக்கு தொற்று ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் பச்சை வண்ண மண்டலமே இல்லை என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது இதற்கிடையே சென்னை கோயம்பேடு சந்தை மூலமாக எண்பத்தி ஒரு பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதால் அங்கிருந்து கடலூர் அரியலூர் விழுப்புரம் பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்றுள்ள ஏராளமான தொழிலாளர்களை தனிமைப்படுத்தி அந்தந்த பகுதிகளில் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இதற்கிடையே மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக தஞ்சாவூர் திருவாரூர் கடலூர் அரியலூர் தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் நாளை ஒருநாள் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் என அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள காலத்தில் கடைகள் முழுவதுமாக இயங்காது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த மக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறு மாவட்ட நிர்வாகங்கள் சார்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது 
ஊரடங்கில் பொதுமக்கள் தொழில் வாய்ப்புகள் இன்றி பணிகளுக்கு செல்ல முடியாமல் அரசின் உதவியை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் நிலையில் மத்திய மாநில அரசுகள் அவர்களுக்கு தேவையான நிதி உதவியையும் இலவச பொது விநியோகப் பொருட்களையும் வழங்கி வருகிறது இந்த உதவிகளுக்கு பொதுமக்கள் நன்றி தெரிவித்து வருகின்றனர் இதற்கிடையே ஊரடங்கில் விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள வேளாண் பணிகளை தொடங்குவதற்கு ஏதுவாக மண்வள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டு வருவதால் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் எந்த வகையான உரம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் நீர்ச்சத்து நிலத்தில் எந்த அளவு உள்ளது போன்ற விவரங்கள் தெரிவதால் அதிக விளைச்சலுக்கு ஏற்ற விளைப் பொருட்களை பயிரிட முடியும் என்று விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் ஸ்வச்சதா செயலி உதவியுடன் பொது இடங்களில் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்வது எளிதாகியுள்ளது என்று இளைஞர்கள் கூறுகின்றனர் தற்போது மழை எங்கள் ஏரியாவில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்க இந்த இது மாதிரி டைம் அது இல்லாமல் இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு வேறு அதிகமாக வந்து இப்போ போட்டதுனால வெளியவும் வர முடியல எங்கள் குடும்ப சூழ்நிலைக்கு இப்போ பொருளாதார செலவுக்கு தொகை தேவைப்பட்டது இந்த டைம் பார்த்து கிசான் திட்டத்தின் மூலமாக பாரத பிரதமர் வங்கிக்கு ரெண்டாயிரரூபா போட்டுவிட்டது எங்களுக்கு ரொம்ப மிக ஊரடங்கு நடக்கும் சமயத்தில் மத்திய அரசின் திட்டத்தின் மூலம் வங்கி கணக்கில் ரூபாய் ஐநூறு பணம் செலுத்தியுள்ளார்கள் அது எங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கு நான் நெல் நெல் விவசாயம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் போன வருடம் என்னுடைய நிலத்தில் வந்து மண் பரிசோதனை செய்தார்கள் புல்லாம்பாடி வட்டார அதிகாரிகள் அதே போல் என்னென்ன உரம் போட வேண்டும் என்னென்ன தலைச்சத்துகள் இருக்கிறது என்று தெளிவாக சொன்னார்கள் சொன்ன உரம் உரமும் போட்டேன் ரொம்பவும் மிகவும் செலவும் இந்த உர செலவும் குறைவாக உள்ளது குறைவாக உள்ளது அதிகமான மகசூலும் கிடைத்து விட்டது மனசு மனசு நிறைவாக இருக்கிறது The revised Swachita Act is really doing a great job in leading activities in quite the cooperation. For this, I would like to thank our Honorable Prime Minister and Ministry of Housing and Advent Minister. Thank you so much for providing this act. Thank you. Anthony, uh, the revised Swachita Act is helping a lot for the cleaning activities in our area. Uh, my special thanks to Government of India and our Prime Minister. Thank you for this in this rolling process that is in Swachita Act. is a helping lot for the cleaning activities areas around the farm to cooperation areas and thank to honorable prime minister and minister தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வெளி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அனுமதியின்றி நுழைவதை தடுப்பதற்கு எல்லைப் பகுதிகளில் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி கூறியுள்ளார் எட்டயபுரம் கோவில்பட்டி உள்ளிட்ட எல்லைப் பகுதிகளில் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் இருபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக கூறினார் ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக தெரிவித்தார் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வசித்த ஏழு பகுதிகளில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் நிறைவடைந்துள்ளதால் அப்பகுதிகளில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட உள்ளதாக அவர் கூறினார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட அறுபத்தி ஒரு பேரில் ஐம்பது பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் மெகராஜ் கூறியுள்ளார் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அதிகாரிகளுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்திய அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் மாவட்டத்தில் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வரக்கூடிய லாரிகளை கண்காணிக்க பதினான்கு சாலைகளில் சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் மாவட்டத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கொரோனா பாதிப்பால் பலாப்பழ விவசாயிகளுக்கு ஏற்பட இருந்த இழப்பு கடலூர் மாவட்ட நிர்வாகமும் தோட்டக்கலைத்துறையும் இணைந்து மேற்கொண்ட நடவடிக்கையால் தவிர்க்கப்பட்டது இதற்காக அரசுக்கும் தோட்டக்கலைத்துறைக்கும் விவசாயிகள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் திருநெல்வேலி என்றாலே அல்வா மதுரை என்றாலே மல்லிகைப்பூ திண்டுக்கல் என்றாலே திராட்சை என்ற வரிசையில் கடலூர் மாவட்டம் பன்றுட்டி என்றவுடன் அனைவரின் நாவிலும் நீர் சுரக்க செய்யும் பலாப்பழம்தான் நினைவுக்கு வரும் சங்க இலக்கியங்களில் ஒன்றான குறுந்தொகை பாடலில் சிறுகோட்டு பெரும்பழம் என பலாப்பழத்தை கபிலர் குறிப்பிட்டிருப்பதை அறிய முடிகிறது முக்கணிகளில் முக்கியமான சுவை மிகுந்த கனியாக பலா திகழ்கிறது கடலூர் மாவட்டத்தில் பலாப்பழம் அதிக அளவில் விளைச்சல் இருந்தாலும் பன்றுட்டி பலாப்பழத்திற்கு தனி சிறப்பு உண்டு கன்னியாகுமரி திண்டுக்கல் புதுக்கோட்டை நாமக்கல் என மாநிலத்தின் வேறு சில மாவட்டங்களில் பயிரிடப்பட்டாலும் கடலூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் சுமார் எழுநூற்று பதினான்கு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் பலாப்பழம் விளைச்சல் உள்ளது 
தனி தோப்புகளாகவும் ஊடுபயிராகவும் பலாப்பழம் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது இந்த ஆண்டு சுமார் எழுநூறு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் பலா விளைச்சல் சிறப்பாக இருந்த நிலையில் விவசாயிகளுக்கு அது மகிழ்ச்சியை தரவில்லை காரணம் கொரோனாவால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்குதான் மகிழ்ச்சியை மறந்து விவசாயிகள் மலைத்து போய் பரிதவித்து நிற்கிறார்கள் புழு பூச்சிகளை ஒழித்து கைமேல் பலன் கிடைக்கக்கூடிய நேரத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமியால் ஏற்பட்ட பாதிப்பால் பலாப்பழங்களை பறிக்க தொழிலாளர்கள் இல்லாமல் தவித்து போயுள்ளனர் பறிக்க ஆளில்லாமல் பலாப்பழங்கள் மரத்திலேயே பழுத்து அழுகும் நிலை உருவாகி உள்ளதாக தெரிவிக்கிறார் நறுமணம் கிராம விவசாயி ஒருவர் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை விதித்த காரணத்தால் பலாப்பழம் அழுகி வீணாகின விற்பனை செய்வதற்கு வழி தெரியாமல் திகைத்துக் கொண்டிருந்த போது எங்களை நாடி தோட்டக்கலைத்துறையினர் அணுகினார்கள் எங்களிடம் பலாப்பழங்களை கொள்முதல் செய்து ஐம்பது ரூபாய் என்ற விலையில் கொள்முதல் செய்தார்கள் முதலில் கொள்முதல் செய்த பலாப்பழத்தை கொரோனா வைரஸ் வைரஸில் பணிபுரியக்கூடிய அரசு ஊழியர்களுக்கும் செவிலியர்களுக்கும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் வழங்கினார்கள் அடுத்த வாரங்களில் பலாப்பழ விலை எழுபது ரூபாய் என்ற விலையில் கொள்முதல் செய்தார்கள் என்னிடமும் மற்றும் எங்களோடு இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளிடமும் தாங்கிச் சென்றார்கள் தற்பொழுது பலாப்பழம் விலை நூறு ரூபாய் என்ற விலையில் வாங்கி தோட்டக்கலைத்துறையினர் வாங்கி சென்று உள்ளார்கள் எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியாக உள்ளது அழுகிய பழங்களை கூட ஆள் வைத்து பறித்து அவற்றை குப்பையில் கொட்டுவதற்கும் தாங்கள் செலவு செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர் இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் மாவட்ட நிர்வாகமும் அரசு தோட்டக்கலைத்துறையும் இணைந்து முறையான அனுமதி பெற்று பலாப்பழ விவசாயிகளை சந்தித்து தரமான பழங்களை கொள்முதல் செய்தனர் கடலூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட விவசாயிகள் இருக்கும் பகுதிக்கே சென்று காய்கறி தொகுப்புகளுடன் பலாப்பழங்களையும் விற்பனை செய்ய நடவடிக்கைகள் எடுத்தனர் அந்த வகையில் சுமார் பதினொன்றரை மெட்ரிக் டன் பலாப்பழம் விநியோகிக்கப்பட்டது தவிர வெளி மாவட்டங்கள் வெளி மாநிலங்களுக்கும் விற்பனை செய்ய தோட்டக்கலைத்துறையினருடன் இணைந்து மாவட்ட நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்தது பலாப்பழங்களை ஏற்றிச் செல்ல நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது வாகனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் அது போன ஆண்டு இந்தியாவில் கொரோனாவால் அதிக உயிரிழப்பு இல்லை என்பது பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் என விருதுநகர் மக்களவை உறுப்பினர் மாணிக் தாக்கூர் கூறியுள்ளார் தனது தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஏழை மக்களுக்கு அரிசி பருப்பு எண்ணெய் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை அவர் இன்று வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மத்திய மாநில அரசுகள் எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்டதாகவும் மக்களுடைய குறைகளை தீர்ப்பதாகவும் இருக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார் கொரோனாவால் தொழில்துறை பாதித்துள்ளது என்றும் இதனால் தினக்குழி பணியாளர்கள் வேலையின்றி தவிப்பதால் அவர்களுக்கு நிவாரணத் தொகையை அதிகரித்து வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் நாடு முழுவதும் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பிரதமரின் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் தற்போது ஊரடங்கு காலத்தில் இலவச எரிவாயு உருளைகளை பெற்று பயனாளிகள் பயனடைந்து வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் இத்திட்டத்தின் மூலம் எண்பதாயிரம் பயனாளிகள் இலவச சிலிண்டர்களுக்கான மானியத் தொகை பெற்று வருகின்றனர் எரிவாயு உருளைகளுக்கான முழு தொகையும் அவரவர் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படுகிறது இதற்கான தொகை பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மூலம் அனுப்பப்படுவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் மேற்பார்வை அலுவலர் கீத்து கூறுகிறார் பிரதான மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் உஜ்வாலா கனெக்ஷன்ஸ் யார் யார் எடுத்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஏப்ரல் மே ஜூன் மாதங்களில் ஒவ்வொரு எல்பிஜி ஃப்ரீ சிலிண்டர் கிடைக்கப்படுகிறது இதுக்குள்ள அமௌண்ட் ஆர்எஸ்பி ஃபுல் ஆர்எஸ்பி அமௌண்ட் வந்து எந்த அக்கவுண்டில் சப்சிடி போயிட்டு இருக்குதுங்களோ அந்த அக்கவுண்ட்டுக்கு வந்து கிரெடிட் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஏப்ரல் ஏப்ரல் மாதம் யார் யார் சிலிண்டர் எடுத்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து மே மந்த் ஜூன் மந்த் அட்வான்ஸ் முன்னாடியே அவங்க அக்கவுண்ட்டுக்கு கிரெடிட் ஆகிடும் குக்கிராமங்களிலும் மக்களுக்கு பொதுவாக கோடைக்காலமான ஏப்ரல் மே மாதங்களில் கூட்டமாக காணப்படும் உதகமண்டலம் அரசு தாவரவியல் பூங்கா கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக தற்போது சுற்றுலா பயணிகள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது ஊரடங்கு காலம் வரும் பதினேழாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து மே மாதம் நடைபெறும் வருடாந்திர மலர் கண்காட்சி நடைபெறுவது கேள்விக்குறியாக உள்ளது 
இருப்பினும் இந்த கண்காட்சிக்காக கடந்த ஆறு மாத காலமாக தாவரவியல் பூங்கா ஊழியர்கள் கடின உழைப்பை வெளிப்படுத்தியதால் பூங்கா தற்போது பொலிவுடன் காணப்படுகிறது இந்நிலையில் பூங்காவில் பூத்துக்குலுங்கும் ஆயிரக்கணக்கான மலர்களை கொண்டு கொரோனா வைரஸ் போன்ற உருவத்தை பூங்கா ஊழியர்கள் அமைத்துள்ளனர் கொரோனா பாதிப்பு நமக்கு பல வகை படிப்பினைகளை கற்றுக் கொடுத்துள்ளது இந்த சமயத்தில் ஊரடங்கு நேரத்தை பயனுள்ள வகையில் செலவழித்து தன் தேவையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் தூத்துக்குடி பள்ளி மாணவர் ஒருவர் தன்னுடைய சொந்த முயற்சியில் ப்ளூடூத் ஹெட்செட் ஒன்றை வடிவமைத்து அசத்தியுள்ளார் குறிஞ்சி நகரைச் சேர்ந்த ஜான் பினிகாஸ் என்னும் பதினாறு வயது பள்ளி மாணவன் அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வருகிறான் சிறுவயது முதலே ரோபோட்டிக்ஸ் துறையில் ஆர்வம் கொண்ட இவர் பள்ளிகளில் நடைபெற்ற பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொண்டு தனது கண்டுபிடிப்புகளால் பரிசு பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்நிலையில் ஊரடங்கு காலத்தில் ப்ளூடூத் ஹெட்செட் ஒன்றை வாங்க வேண்டும் என்று எண்ணிய அவருக்கு அது இயலாததால் சொந்தமாகவே ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டை தயாரிக்கும் முயற்சியில் இறங்கினார் வீட்டில் கிடைத்த பழைய ஹெட்செட்கள் வேலை செய்யாத எலக்ட்ரானிக் போர்டுகள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி தனக்கான ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டை வடிவமைத்து அசத்தியுள்ளார் சிறுவயது முதலே தமக்கு ரொபோட்டிக்ஸ் துறையில் ஆர்வம் உள்ளதால் ஊரடங்கு நிறத்தை பயனுள்ள வகையில் கழிப்பதாக ஜான் பினிகாஸ் கூறுகிறார் தமிழகத்தில் சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் தளர்வுகள் இன்றி ஊரடங்கு முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படும் அத்தியாவசிய பொருட்களை விற்பனை செய்யும் கடைகள் இனி மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்படும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவு கொரோனா தொற்று பரவல் ஊரடங்கால் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் வகையில் வறுமை கூட்டிற்கு கீழே உள்ள மக்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குவது குறித்து உள்துறை மற்றும் நிதியமைச்சருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஆலோசனை கொரோனா தொற்று பாதிப்பில் மோசமான நிலையை இந்தியா கடந்துவிட்ட போதும் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து அரசின் விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் வேண்டுகோள் கோயம்பேட்டிலிருந்து விதிகளை மீறி அரியலூர் சென்ற பத்தொன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி கடலூருக்கும் நாற்பத்தி ஏழு பேர் சென்றிருப்பதாக தகவல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் விடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகின்றன வணக்கம்